So this esse conceito de liberdade, norteado pela teoria econômica, esse conceito é novo. Na antiguidade não havia, os gregos não tinham esse conceito de liberdade, eles tinham outro conceito. Esse, ele ficou confinado à comunidade política, não havia liberdade fora da comunidade política. Fora da polis só havia conflito e comportamentos arriscados. Os romanos era a mesma coisa. Os romanos tinham um conceito de liberdade dentro do império apenas, mas não fora dos muros do império. Não havia uma noção em relação a como as pessoas que pertenciam a outras comunidades poderiam se envolver em uma rede livre. Então havia apenas um alcance do império confinado aos limites desse império romano. Então, com a civilização moderna, houve o conceito do direito natural e a forma que eles implementaram esse conceito, eles para eles governarem diferentes povos, eles implantaram esse conceito, assim como o Sr. Hopper estava explicando. Na verdade, não é um exercício apenas teórico, tem implicações práticas. As empresas podem oferecer diferenciações e algumas empresas podem obedecer a um direito natural, outra pode obedecer a outro tipo de sistema. Então, na verdade, há diferentes raízes dos diferentes direitos, mas permanece o problema da, da regulamentação dos, das relações entre essas entidades. E se um membro de uma nação judaica, digamos, uma tribo judaica nessa época, tivesse um conflito com um, um mercador de uma outra nação, então, o que fariam? Eles, formavam, eles formaram um código universal que se aplicava a todos. E esse código, no início, foi formulado por um servidor público que, de acordo com a sua experiência, decodificou essas normas. Podemos aplicar esse princípio porque ele é universal. Ele fez uma série, uma lista de especulações e sistematizou e foi assim por diante. E isso era revisado a cada ano para incluir as melhorias desse produto, digamos assim. E no final das contas, como resultado de centenas de anos de experiência, com a instrução de casos e processos, os romanos desenvolveram todo um código jurídico de direito universal que se aplicava a todas as nações, aos, aos povos judaicos e outros. E no início do século XVI, ele realmente teve sua aplicação integral. E esse direito universal, ele era universal no sentido de que ele ultrapassava os limites do Império. Não é a mesma noção do Império Romano. Então, as coisas mudaram. Então, após o colapso, o declínio do Império Romano, com a emergência de um movimento novo na Idade Média, que, sobre o qual já ouvimos falar hoje à tarde também, com a palestra sobre epistemologia, que é o movimento escolástico, com São Tomás de Aquino, que tentou descobrir o direito natural, não como apenas análise da natureza, como posso dizer, deixe-me recomeçar. Então, a preocupação dos do clero era a alma, mas eles foram adiante. Por que as pessoas pecam? Por que as pessoas caem em tentação? Se já conhecem as tentações. Então, eles se preocupavam com a alma, mas depois de muitos séculos, eles passaram a analisar o ambiente do ser humano, começaram a analisar as causas naturais 
e a natureza física, a biologia, e também passaram a analisar a sociedade civil. E isso tudo aconteceu no século XIII. E o clero, o escolástica, a escolástica, ela operava sob diferentes condições. Eles estavam presentes em todos os países, eram uma série de países que havia, cedi, que havia cedido ao Império Romano. Então, eles estavam trocando experiências sem um código de direito comum. Não havia uma comunidade que fazia imposição em todos os países. Havia, havia diferentes cidadãos que cooperavam entre si e com outros países. E o conceito do direito natural havia adquirido, então, um novo sentido. Estava claro que o direito natural ultrapassava qualquer comunidade e incluía a humanidade como um todo. E, de acordo com esse conceito, a definição da liberdade e da, da propriedade privada tinha um papel chave. Havia prudência, justiça, temperança, eu não lembro o quarto princípio. Depois eu lembro. Provavelmente é um dos meus pecados. Eu lembro temperança com frequência. Já é bom. Então, a virtude crucial é a prudência. Não é simplesmente ter cuidado mas é considerar, trata-se de considerar todas as circunstâncias que determinam a nossa ação, o curso de ação, no presente e no futuro. E justiça vem em segundo lugar. A virtude da justiça é que o que é devido a cada um, ou seja, é a sua propriedade. Então, a propriedade estava no centro do pensamento, do raciocínio com relação à justiça. E a justiça é universal, desde a Idade Média. Depois veio a grande reforma e o movimento protestante. Não tinha como objetivo, como algumas pessoas pensam, principalmente na Europa, não queria destronar a ordem moral estabelecida. Os protestantes achavam que os católicos eles tinham algumas pendências que haviam, deveriam ser melhoradas. Eles achavam que as, as legislações e as instituições católicas eram muito frouxas. Achavam que precisavam reformar a igreja, colocar na sua forma original. Então, desde a reforma, ou seja, o século XVI. Então, houve 200 ou 300 anos de medo relacionado aos conflitos religiosos entre os católicos e os protestantes, com relação a qual seria o modelo ideal e correto. Isso só mudou no século XX em que eles passaram a competir uma direção diferente, em que os padrões tradicionais de conduta foram questionados. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que, em consequência dessa concorrência e dessa produção religiosa, foram criadas as condições com a ascensão das culturas europeias, também nas suas colonizações na América e na Ásia, que as sociedades espontâneas não devem confiar em monopólios, independentemente da presença de um imperador. Now this, then, 
Essa foi a condição sob a qual um grupo do movimento intelectual escolástico, a Escola de Salamanca, os teólogos espanhóis e italianos na cidade de Salamanca descobriram pela primeira vez a existência que o Hayek chamaria da ordem espontânea, anos mais tarde. A economia de mercado e a economia como um todo pode funcionar independentemente da existência de um governo. Não era uma uma ordem dependente. Dependia do desejo dos indivíduos e porque a liberdade ela implicava uma certa responsabilidade. Se você forçasse isso, você teria consequências negativas ao respeitar normas tradicionais de comportamento e sempre há, então, as consequências das suas escolhas. E a escola de Salamanca descobriu pela primeira vez a existência de uma ordem espontânea, nesse sentido, em que há leis da sociedade que não foram passadas por nenhuma legislação, homologadas por nenhum rei, e assim por diante, mas regularidades que existem independentemente do desejo humano. E as economias bem-sucedidas são regidas por essas leis e por suas violações e com as suas consequências negativas para a economia como um todo. O próximo passo que foi crucial e que aconteceu no século XVIII foi a descoberta das causas da riqueza das nações, digamos assim como o tratado do Adam Smith e ele foi o escritor que reuniu tudo isso em uma figura ele não foi original em todas as suas ideias mas ele foi original em reunir em coletar todas essas ideias e apresentá-las em uma economia bem desenvolvida de mercado e apontar as duas forças do progresso material. As causas do progresso material para a sociedade como um todo, que não eram como as pessoas achavam, não era a intervenção governamental na forma de políticas comerciais e de intervenções monetárias. Mas, mas era a divisão da mão de obra e o acúmulo do capital. Então, no final do século XVIII, alcançamos um novo estágio. Desenvolvemos uma teoria da liberdade, o Adam Smith fala de a condição natural da liberdade com o direito natural, sendo combinado com uma nova definição de liberdade e com a teoria econômica. Então, ele defende a liberdade, não em termos morais, ideológicos, mas também ele define em termos econômicos. Os seus discípulos, economistas clássicos, reforçavam essa definição, incluindo Frederick Bastian, que já foi mencionado. Então, tem alguns artigos que vocês podem ler, e o Leandro pode traduzi-los. Um tem um sobre o direito, sobre a propriedade e a liberdade. 